حسيتوا بموجات الحر الزايدة آخر فترة أو الحرائق اللي ما عم توقف؟ تعرفوا إنه ميات الأشخاص عم يموتوا من الحرارة العالية ببلاد ما متعودة عليها؟ تعرفوا إنه لليوم بعد عشرين سنة من اجتياح أمريكا للعراق ويلي استخدموا فيها أسلحة بيولوجية وكيميائية بعدنا عم نشوف نسبة كبيرة من الأطفال عم تولد بتشوهات خلوقية بهالحلقة رح أبتدي سلسلة من الحلقات يلي بتتناول النسوية البيئية ويلي رح تغطي أهم القضايا المندرجة تحتها من علاقة النساء بالأرض والطعام والحيوان للتطور تطور الرأسمالي والحروب يلي غيرت علاقتنا بالطبيعة وأثرت على صحتنا الحراك البيئي موجود من زمان لكن لفترة طويلة كان يعتمد على حلول فردية وترقعية لمشاكل تغير المناخ لهيك طلعت الحركة النسوية البيئية بالسبعينات لتلفت النظر لأن المشكلة مثل مثل الحلول متعلقة بالنظام وأنه تغير المناخ والمساواة الجندرية والعدالة الاجتماعية كلها مرتبطة ببعضها لأنه القيم يلي علمتنا إياها الرأسمالية الأبوية مثل حب التنافس والاستغلال والعدوان هي من أهم أسباب علاقتنا السيئة مع الطبيعة اليوم فينا نقسم هالحركة لتيارين أساسيين. رح أكون عم برتكز عليهم بالحلقات الجاي التيار الأول هو النسو البيئة الروحاني هالتيار بركز على علاقة النساء مع البيئة يلي كانت تاريخيا وثيقة ومبنية على التشاركية والعطاء كانت الطبيعة والأنوثية عاملوا بنفس القدسية قدرتهم على إنتاج الحياة محترمة فالنساء بتجيب الأطفال والأرض بتعطي خيرات لكن مع الوقت كل ما اتجهنا نحو الزراعة المنظمة واتجهنا نحو ثقافة أكثر هرمية تغير التعامل مع المرأة والطبيعة صرنا نعتبر أنه فينا نتملكن ونستغلن للإنتاج لما بلشت تطلع أفكار المفروض تنويرية بتشوف المرأة كأقل من الرجل العاقل وأقرب من الطبيعة والحيوان بينما الرجل بيمثل الحضارة والثقافة والقدرة على السيطرة على محيط لمصلحة التقدم من جهة تانية عنا التيار النسوي البيئي المادي أو الاشتراكي ما بيتعارض هالتيار كتير مع التيار الروحاني لكنه ما بيعتبر انه الحل هو بترسيخ صورة نمطية بتشوف الأرض كامرأة والتحضر كرجل بل بتركز على عامل استغلال بعلاقتنا مع البيئة مفكرات هالتيار بيعتبروا انه توزيع السلطة الهرمية بالمجتمع وزيادة اهتمامنا بامتلاك الأراضي واستخراج مواردها كل أدوات استخدمها النظام للهيمنة وإخضاع النساء والطبيعة فمثل ما الرأسمالية مهتمة بإنتاج الأرباح على حساب أي شيء حتى لو استنزفت الطبيعة من تنوعها وتماسكها الأبوية كمان بتراكم أرباح على حساب قدرة النساء الإنجابية وعمله المجاني بالبيت والرعاية هوس الرأسمالية بالتقدم العلمي والصناعي واحتلال أراضي جديدة لسرقة مواردها هو يلي أدى لتدميرنا للطبيعة ومعها تدمير رزق النساء يلي بشكله حوالي 80% من العاملات في الزراعة بالعالم الثالث هالنقطة بالأخص رح أشرحها أكتر بالفيديو القادم إذا تختلف النسوية البيئية عن الحراك البيئي العام بكذا نقطة أساسية فالحراك البيئي بيقولنا ما تخلفوا يا نساء وما تخلفوا يا فقراء عم يزيد العدد كتير على الأرض زيدوا التعليم لتصير الناس تعرف كيف تدور النفايات وحطوا نساء زيادة بالمواقع القيادية بينما الحركة النسوية البيئية بتقول معش تلوموا الخيرات الإنجابية المحدودة للنساء الفقيرة محدودة وأعملوا توزيع عادل للموارد والغذاء بدل ما يكون العالم الأول مسيطر على غالبيته وبدل من التركيز على استبدال الشليمون البلاستيك بشليمون من ورق خلينا نوقف تسرب النفايات الكيميائية للبحور والأنهار وبدل من التشجيع على استبدال رؤساء الحرب برئيسات الحرب خلينا نحد من الحروب استخدام الأسلحة الفتاكية اللي عم تقتل البشر والأرض هالسلسلة رح أعتمد على شغل مفكرات مثل سيلفيا فيدريتشي ماريا مايس غريتا غارد وفاندانا شيفا طبعا على شغل مبادرات من المنطقة مثل ويكي الجندر ورشة المعارف كالعادة إذا حبيتوا هالفيديو اعملوا لايك واشتركوا بالقناة فيكن تدعموا ماديا عبر قناة باتريون شكرا لمشاهدتكن بشوفكن بالحلقة الجاي